नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे इंग्लिश शब्दों में एक उच्चारण किन किन बॉयल से होता है जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ शब्दों में एक उच्चारण ए होता है और कुछ शब्दों में ई का उच्चारण ए होता है और कुछ शब्दों में ए आई का उच्चारण ए होता है और कुछ शब्दों में ए वाई का उच्चारण ए होता है और कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बॉबिल्स का उच्चारण ए कब और क्यों करना चाहिए तो ये समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक अपील है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ए का उच्चारण ए कब होता है दोस्तों पहला नियम इसका ये है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आता है तब ए का उच्चारण ए होता है परंतु ए के बाद आर वाई डब्ल्यू ना हो जैसे मेल मेल शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई दे रखा है इसलिए यहाँ पर ए का साउंड ए होगा इसलिए इसे मेल बोला जाएगा और मेल मीन्स होता है पुरुष शेल शेल शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है और बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे सेल बोला जाएगा और सेल मीन्स होता है बिक्री केक एक शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है इसलिए यहाँ पे ए का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे बोला जाएगा केक और केक मीन्स होता है केक स्नेक स्नेक शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है और बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई दिया है इसलिए यहाँ पे ए का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे स्नेक बोला जाएगा और स्नेक मीन्स होता है सांप पेज पेज शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है और बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई दे रखा है इसलिए इसे पेज बोला जाएगा और पेज मीन्स होता है प्रेस्ट केक केक शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया है और बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई दे रखा है इसलिए इसे केक बोला जाएगा और केक मीन्स होता है पिंजरा तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ए का उच्चारण ए आपको कब करना है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है और बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है तब ए का उच्चारण ए होता है अब मैं आपको बताता हूं ई का उच्चारण ए कब होता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तब ई का उच्चारण ए होता है परंतु ई के बाद आर डब्ल्यू वाई ना हो या किसी अन्य कॉन्सोनेंट के बाद ई ना आए तब ई का उच्चारण ए होता है जैसे लेग लेग शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है और यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे लेग बोला जाएगा और लेग मीन सुटता है टांग पे पेक शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है और यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे पेक बोला जाएगा और पेक में सुता है खुंटी बेस्ट बेस्ट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है इसलिए यहाँ पे ई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे बेस्ट पढ़ा जाएगा और बेस्ट में सुता है श्रेष्ठ मेल्ट मेल्ट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है इसलिए यहाँ पर ई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे मेल्ट पढ़ा जाता है और मेल्ट मिस होता है पिघलना फेल्ट फेल्ट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है और यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे 
फेल्ट पड़ जाता है और फेल्ट मिस होता है महसूस करना रेस्ट रेस्ट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है और यहाँ पर ई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे रेस्ट पड़ा जाएगा और रेस्ट मिस होता है आराम करना तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको ई का उच्चारण ए कब करना है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तब ई का उच्चारण ए होता है लेकिन ई के बाद आर डब्ल्यू वाई नाओ या अन कॉन्सोनेंट के बाद ई ना आए तो ई का उच्चारण ए होगा अब मैं आपको बताता हूं अगला नियम अगला नियम है दोस्तों ए आई का उच्चारण ए कब होता है तो इसका नियम है दोस्तों जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आता है तब ए आई का उच्चारण ए होता है लेकिन ए आई के बाद आर ना हो जी हाँ दोस्तों जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आता है तब ए आई का उच्चारण ए होता है परंतु ए आई के बाद आर ना आए जैसे वेट वेट शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे वेट पढ़ा जाता है वेट मीन्स होता है इंतजार करना क्लेम क्लेम शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे क्लेम बोला जाता है और क्लेम मीन्स होता है दावा करना फेत फेत शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे फेत बोला जाता है और फेत मिस होता है विश्वास या श्रद्धा जेल जेल शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे जेल बोला जाएगा और जेल मिस होता है कैद मेल मेल शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है इसलिए यहाँ पे ए आई का उच्चारण ए होगा और इसलिए इसे मेल पढ़ा जाता है और मेल मिस होता है मेल अब मैं आपको बताता हूं अगला नियम अगला नियम दोस्तों ये है कि ई ए का उच्चारण ए कब होता है कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है जी हाँ दोस्तों कुछ ही शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है जो ई ए के उच्चारण के अपवाद शब्द होते हैं उनमें ई ए का उच्चारण ए होता है जैसे हेड हेड शब्द में दो कॉन्सिनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे हेड बोला जाएगा और हेड मिस होता है मुख्य या प्रधान डेड डेड शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे डेड बोला जाएगा और डेड मीन्स होता है मृतक ड्रेड ड्रेड शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे ड्रेड बोला जाएगा और ड्रेड मीन्स होता है डरा हुआ ब्रेड ब्रेड शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे ब्रेड बोला जाएगा और ब्रेड मीन्स होता है रोटी वेल्थ वेल्थ शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे वेल्थ पढ़ा जाएगा और वेल्थ मीन्स होता है धन हेल्थ हेल्थ शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे हेल्थ पढ़ा जाएगा और हेल्थ मिस होता है स्वास्थ्य बेपन बेपन शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए है इसलिए इसे बेपन पढ़ा जाएगा और बेपन मिस होता है हथियार स्प्रेड स्प्रेड शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे स्प्रेड पढ़ा जाएगा और स्प्रेड मिस होता है फैलाना या बिछाना पेजेंट 
पेजेंट शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है इसलिए इसे पेजेंट पढ़ा जाएगा और पेजेंट मिस होता है किसान हेवन हेवन शब्द में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आया है इसलिए यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे हेवन पढ़ा जाएगा और हेवन मिस होता है स्वर्ग तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ई ए का उच्चारण आपको किन शब्दों में ए करना है अब मैं आपको बताता हूं अगला नियम तो दोस्तों अगला नियम ये है ए वाई का उच्चारण ए कब होता है तो इसका छोटा सा नियम है दोस्तों कि जब किसी शब्द के अंत में ए वाई दिया होता है तब ए वाई का उच्चारण ए होता है जी हाँ दोस्तों जब किसी शब्द के अंत में ए वाई आता है तब ए वाई का उच्चारण ए होता है जैसे बे बे शब्द में ए वाई अंत में दे रखा है इसलिए यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे वे बोला जाएगा और वे मीन्स होता है खाड़ी डे डे शब्द में भी अंत में ए वाई दे रखा है इसलिए यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे डे बोला जाता है और डे मीन्स होता है दिन शे शे शब्द के अंत में भी ए वाई दे रखा है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे से बोला जाता और से मीन्स होता है कहना बे बे शब्द के अंत में भी ए वाई दे रखा है इसलिए यहाँ पे ए वाई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे बे पढ़ा जाता है और वे मीन्स होता है रास्ता या मार्ग डिके डिके शब्द के अंत में ए वाई दे रखा है इसलिए यहाँ पे ए वाई का उच्चारण ए होगा इसलिए इसे डिके बोला जाता है और डिके मीस होता है सड़न या गलन अवे अवे शब्द के अंत में भी ए वाई दे रखा है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ इसलिए इसे अवे पढ़ा जाता है और अवे मीस होता है दूर सिले सिले शब्द के अंत में भी ए वाई दे रखा है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे सिले बोला जाता है और सिले मीस होता है टूटना स्ट्रे स्ट्रे शब्द के अंत में भी ए वाई दे रखा है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे स्ट्रे बोला जाता है और स्ट्रे मीस होता है बिखरा हुआ तो दोस्तों अब आप समझ गए कि ए वाई का उच्चारण आपको ए कब करना है जब किसी शब्द के अंत में ए वाई आता है तब हमें ए वाई का उच्चारण ए करना होता है अब मैं आपको बताता हूं अगला नियम अगला नियम दोस्तों ये है कि ई आई का उच्चारण ए कब होता है तो दोस्तों ई आई का उच्चारण कुछ ही शब्दों में ए होता है जो शब्द अपवादित शब्द होते हैं ए आई के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं उनमें ई आई का उच्चारण ए होता है जैसे हैफर हैफर शब्द में ई आई का उच्चारण ए हुआ है इसलिए इसे हैफर पढ़ा जाएगा और हैफर मीन्स होता है गाय की बच्ची या बच्चिया लेजर लेजर शब्द में भी ई आई का उच्चारण ए हुआ है और इसलिए इसे लेजर पढ़ा जाता है इसलिए इसे लेजर पढ़ा जाता है और लेजर मीन्स होता है फुर्सत तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ए का उच्चारण इंग्लिश शब्दों में किन किन बॉबे से और कब किया जाता तो अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश शब्दों में ए का उच्चारण किन किन बॉबे से और कब किया जाता है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो